Hello students, in the last video, we have solved some numericals on coordinate system. Okay, in today's video, we will study differential length, volume and area. Okay, so basically, this video we have study karni hai, uh, differential length ke formula, differential area ke formula and volume ke formula in case of Cartesian coordinate system, spherical coordinate system and cylindrical coordinate system. Okay. So, we are one by one study the formula here. Study करने वाले हैं, okay? So, I am यहाँ पर सबसे पहला जो coordinate system consider कर रहा हूँ, that is Cartesian coordinate system, okay? Rectangular or Cartesian coordinate system, okay? So, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले study करेंगे differential length का formula, okay? So, जो differential length का आपका formula होता है, in case of Cartesian coordinate system. वो होता है आपका dl is equal to dx ax plus dy ay plus dz az okay dl is a small length differential length okay vector होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा dx जो element है आपका जो dx length है वो small ax direction में है dy जो है वो small ay direction में और जो dz है वो small az direction में है okay तो ये होता है आपका differential length का formula, okay? Now next formula हमें सीखना है, वो है differential area या differential surface. Differential surface को अगर मैं ds से show करूं, तो देखिए ये भी आपका vector होता है, और इसे याद रखना भी बहुत easy होता है, इसके आपके total three formulas possible हैं, ठीक है? जो आपका first formula possible है, ध्यान से समझिएगा, वो होगा आपका ax direction में. देखिए बहुत इजी है इसको याद रखना अगर आप ax डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना तो आप बाकी दोनों एलिमेंट ले लीजिए दैट इज dy dz ओके okay? यहां पर एक पॉइंट और समझिएगा जो लेंथ है लेंथ में एक डायरेक्शन में सिर्फ एक ही चेंज होगा मींस x डायरेक्शन में x चेंज होगा y डायरेक्शन में y चेंज होगा z डायरेक्शन में क्या चेंज होगा z चेंज होगा लेकिन जो सरफेस है उसमें आपके दो चेंजेस होंगे ना क्लियर है ना आप सरफेस को इमेजिन कर लीजिए ठीक है ना सरफेस में एक साथ आपका y भी चेंज हो सकता है और z भी चेंज हो सकता है इन द x डायरेक्शन तो सरफेस में आप डायरेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ठीक है ना जो आपने सरफेस ली है सपोज करिए y और z आपका चेंज हो रहा है तो उसके जो परपेंडिकुलर बच गया दैट इज x वो आपका डायरेक्शन हो जाएगा सेम जैसे सपोज करिए आप डायरेक्शन ले रहे हैं ay दैट मींस चेंज क्या-क्या होगा x एंड z सेम अगर आप डायरेक्शन ले रहे हैं az तो चेंज क्या-क्या होगा dx dy ओके तो इस तरह से आप सरफेस के फॉर्मूले लिख सकते हैं ठीक है सिर्फ आप लेंथ का फॉर्मूला एक बार दिमाग में रखिए सरफेस का फॉर्मूला आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं ठीक है तो डिफरेंशियल लेंथ में जिस लेंथ में आप चेंजेस कर रहे हैं वही आपका डायरेक्शन होगा अगर आप x डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं तो x ही आपका डायरेक्शन है लेकिन डिफरेंशियल एरिया में जिन में आप चेंज कर रहे हैं उनका परपेंडिकुलर जो होगा वो डायरेक्शन होगा अगर आप y और z में चेंज कर रहे हैं तो ax क्या होगा आपका डायरेक्शन होगा क्लियर है अच्छे से नाउ अब डिफरेंशियल अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं यहां पर तो वॉल्यूम में तो तीनों के तीनों चेंज हो जाएंगे इसका मतलब वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन नहीं होगा कुछ है ही नहीं ना डायरेक्शन के लिए अब तो तो वॉल्यूम में हो जाएगा आपका dv ध्यान से देखिए कोई डायरेक्शन होना नहीं है तो देखिए क्या होगा dx dy एंड dz तीनों के तीनों आपके आ जाएंगे ठीक है तो वॉल्यूम लिख सकते हैं आप dx dy एंड dz बहुत इजी हो गया ये भी ठीक है तो ये आपका होता है डिफरेंशियल लेंथ डिफरेंशियल सरफेस एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट था रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेकंड मैं लेने जा रहा हूं अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओके okay? तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपको तीने के फॉर्मूले पढ़ने हैं ठीक है लेकिन यहां पर कुछ चेंजेस आपके होते हैं ठीक है जैसे अगर मैं यहां पर डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला यहां पर लिखूं आपके लिए तो जो डिफरेंशियल लेंथ का आपका फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होगा dl अगेन वेक्टर ही होगा डिफरेंशियल लेंथ और डिफरेंशियल सरफेस दोनों ही वेक्टर हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या है आपका स्केलर है तो डिफरेंशियल लेंथ क्या हो जाएगा dl वो होता है आपका d रो a रो ठीक है प्लस रो डी फाइ ए फाइ प्लस डी जेड ए जेड ओके अब आप बोलेंगे कि लास्ट टाइम तो आपका डी एक्स डी वाई और डी जेड था 
तो यहां पर एक एक्स्ट्रा रो भी आ गया तो हम कैसे याद रखेंगे तो मैं आपको याद रखने की ट्रिक बताऊंगा आपको अलग अलग फॉर्मले याद नहीं रखने होंगे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे कि कॉर्डिनेट सिस्टम में या वेक्टर जोमेट्री जो आप पढ़ने वाले हैं यहां पर ठीक है ना वेक्टर एनालिसिस जो आप करने वाले हैं इन ईएमएफटी जो स्टार्टिंग के जो एक दो चैप्टर्स हैं उस पर जितने भी फॉर्मले यूज होने हैं सारे के सारे आप उस ट्रिक से लिख पाओगे ठीक है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा ठीक है देखिए अब डीएल ये हो गया ये हो गया डिफरेंशियल लेंथ देखिए डायरेक्शन तो वही होना था ए रो ए फाइव ए जेड सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर हमें याद है ना रो फाइव और जेड होते हैं ठीक है ना अब अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल सरफेस की या डिफरेंशियल एरिया की अगर मैं बात करूं यहां पर डीएस की ठीक है तो यहां पर भी आप तीन तीन डीएस के फॉर्मले लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं ए रो डायरेक्शन में एक ए फाइव डायरेक्शन में और एक ए जेड डायरेक्शन में देखिए अगर आपको लेंथ का फॉर्मुला याद है ना तो सरफेस का फॉर्मुला लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कैसे आप समझिए अगर आप ए रो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना तो बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या है रो डी फाइव डी जेड ओके तो ये हो जाएगा आपका रो डी फाइव डी जेड क्लियर अगर आप ए फाइव की बात करते हैं ए फाइव क्या है बीच वाला है तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा डी रो डी जेड ओके अगर आप बात करते हैं ए जेड की तो ए जेड क्या है आपका लास्ट वाला है तो फर्स्ट एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा रो डी रो डी फाइव ओके तो रो लिख लीजिए आप देन डी रो डी फाइव ये हो गया आपका डिफरेंशियल सरफेस के फॉर्मूले क्लियर नाउ लास्ट फॉर्मूला जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वो है डिफरेंशियल वॉल्यूम तो वॉल्यूम में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कोई डायरेक्शन नहीं होता ठीक है तो डी क्या हो जाएगा तीनों के तीनों आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे डी रो रो डी फाइव एंड डी जेड क्लियर तो यह क्या हो जाएगा आपका रो डी रो डी फाइव डी जेड क्लियर है अच्छे से तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला पता हो तो बाकी फॉर्मूले आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है नाउ जो थर्ड होता है आपका वो होता है आपका स्फेरिकल कॉर्डिनेट सिस्टम ओके तो स्फेरिकल कॉर्डिनेट सिस्टम में भी हमें सारे के सारे फॉर्मुले देखने हैं तो फर्स्ट फॉर्मूला जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है दैट इज डिफरेंशियल लेंथ ओके तो डिफरेंशियल लेंथ में अगेन यहां पर जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे ए आर ए थीटा एंड ए फाइव वो तो आपके सेम ही हैं, ठीक है ना जो पैरामीटर्स आपने हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े हुए वही यूज होने वाले हैं कुछ नया नहीं होगा लेकिन जो इसके आपके कॉफिशियंट है वो फिर से आप देखिए कुछ अलग हो जाएंगे यहां पर ठीक है तो ये हो जाएगा आपका डी आर ए आर प्लस अगला हो जाएगा आपका आर डी थीटा ए थीटा प्लस अगला हो जाएगा आपका आर साइन थीटा डी फाइव ए फाइव ओके तो देखिए यहां पर डी आर का तो वन ही था कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन डी थीटा का आर है और डी फाइव के केस में आर साइन थीटा आ रहा है आपका एक्स्ट्रा आ रही है टर्म जैसे सिलेंड्रिकल में रो आया था ना एक्स्ट्रा D5 के साथ वैसे यहां पर D थीटा और D5 के साथ आपके R और R साइन थीटा एक्स्ट्रा आ रहे हैं ठीक है लेकिन इसके लिए मैं आपको बाद में ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल एरिया की तो वो अब बहुत इजी है अगर हमें डिफरेंशियल लेंथ पता है तो डिफरेंशियल एरिया हम लोग बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हो जाएगा डी अगेन थ्री फॉर्मलेज हो जाएंगे आपके ठीक है अगर आप डायरेक्शन ले रहे हैं ए तो क्या हो जाएगा ए आर फर्स्ट में था तो सेकेंड इंटू थर्ड कर दीजिए क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव ओके क्लियर है अच्छे से तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव ये आपका क्या हो गया ए आर क्लियर है अच्छे से ये बन जाएगा नाउ नेक्स्ट डायरेक्शन इज ए थीटा ए थीटा के केस में क्या क्या हो जाएगा देखिए आप ये हो जाएगा आर साइन थीटा ओके डी आर डी फाइव ओके लास्ट क्या है आपका ए फाइव ए फाइव मीन्स लास्ट वाला तो क्या हो जाएगा आर डी आर डी थीटा क्लियर है तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल एरिया नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशियल वॉल्यूम तो डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा आप देखिए यहां पर डी वी 
ठीक है ना ये क्या हो जाएगा कोई डायरेक्शन तो होना नहीं है तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी आर डी थीटा डी फाइव और सामने क्या लगा है आर इंटू आर साइन थीटा तो क्या हो जाएगा आपका ये आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाइव क्लियर है अच्छे से तो ये आपके फॉर्मुले होते हैं डिफरेंशियल लेंथ डिफरेंशियल वॉल्यूम एंड डिफरेंशियल सर्फेस के इन ऑल द कॉर्डिनेट सिस्टम अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो फॉर्मुले हैं इन्हें हम याद कैसे रखें ठीक है ना क्योंकि अभी ये सिर्फ इतने ही फॉर्मले नहीं है आगे जाके कर्ल के फॉर्मले डाइवर्जेंस के फॉर्मले लापलाशियन के फॉर्मले ग्रेडियंट के फॉर्मले सब के फॉर्मले आपको तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए याद रखने हैं तो एक बहुत सारे फॉर्मले हो जाते हैं इतने सारे फॉर्मले याद रख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है अलग अलग कॉर्डिनेट सिस्टम के लिए तो यहां पर मैं आपके लिए सभी तरह के कॉर्डिनेट सिस्टम के लिए जितने भी फॉर्मले हैं उनके लिए एक ट्रिक लेके आया हूं जिससे आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है आप कोई सिर्फ एक फॉर्मला याद रखिए उसी से आप तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्मले डिराइव कर लेंगे ओके तो क्या है ये ट्रिक ओके देखते हैं हम इसे सपोज करिए मैं एक टेबल यहां बना लेता हूं फर्स्ट इसकी जो कॉलम होगी वो स्केलिंग फैक्टर होगी ओके एंड सेकेंड कॉलम जो होगी वो पैरामीटर्स की होगी ठीक है तो ये पैरामीटर्स एंड स्केलिंग फैक्टर नाउ यहां पर जो आपका स्केलिंग फैक्टर है उनके नाम मैं ले रहा हूं H1, H2 टू एंड एच और जो पैरामीटर्स है उनके नाम ले रहा हूं U, V एंड W, ओके तो यहां पर ये H1 क्या है H2 क्या है H3 क्या है मैं आपको बता देता हूं ठीक है देखिए ये जो आपके H1, H2, H3 थ्री है अगर मैं पहले बात करूं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की फर्स्ट तो ये होते हैं वन वन एंड वन और जो पैरामीटर हमें पता ही है क्या होता है एक्स वाई एंड जेड यही होता है ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पैरामीटर आपका ठीक है नाउ अब अगर मैं बात करूं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तो ये होता है वन रो वन और ये जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके रो फाइव एंड जेड ठीक है अब अगर मैं बात करूं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तो ये होता है वन आर आर साइन थीटा और पैरामीटर क्या होते हैं आर थीटा फाइव ओके तो ये हो गया हमारा स्केलिंग फैक्टर एंड पैरामीटर्स अब ये ट्रिक यूज कैसे कर दी है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सामने ठीक है तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूं ठीक है अब यहां पर ध्यान से देखिएगा तीनों के तीनों कॉर्डिनेट सिस्टम के लिए एक साथ लिखने वाला हूं डी एल इज इक्वल टू देखिए यहां पर H1 वन ओके एच क्या हो गया आपका स्केलिंग फैक्टर ओके क्लियर है देन डी यू ए यू फिर H2 टू डी वी ए वी फिर एच थ्री डी डब्ल्यू ए डब्ल्यू ठीक है क्लियर है बहुत अच्छे से अब मैं यहां पर कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं सपोज करिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का तो H1, H2, H3 क्या हो जाएंगे आपके वन 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 ठीक है और U, V, W की जगह आपको क्या पुट कर देना है X, Y, Z। तो ये क्या हो जाएगा U की जगह X, V की जगह Y, W की जगह Z। तो डी एक्स ए एक्स डी वाई ए वाई डी जेड ए जेड आप देख लीजिए पीछे जाकर यही फॉर्मूला था आपका डिफरेंशियल लेंथ का इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कॉर्डिनेट सिस्टम क्लियर अब अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल ले लेता हूं सपोज करिए स्फेरिकल का स्फेरिकल में H1 कितना है वन H2 कितना है R H3 कितना है R साइन थीटा ठीक है मैं इसे आपको लिख के दिखा देता हूं देखिए एग्जाम्पल ठीक है आप देखिए यहां पर DL H1 कितना है आपका वन है ठीक है H2 कितना था R और H3 कितना था आपका R साइन थीटा ओके अब देखिए यहां पर स्फेरिकल में यू कितना लिया हूं मैं U लिया हूं R तो जहां जहां U दिख रहा है वहां वहां R पुट कर दीजिए डी आर ए आर ओके नाउ V क्या लिया हूं मैं V लिया हूं थीटा तो जहां जहां V दिख रहा है वहां वहां थीटा पुट कर दीजिए आप ठीक है नाउ W क्या लिया हूं देखिए W लिया हूं फाइव तो जहां जहां W दिख रहा है वहां वहां फाइव पुट कर दीजिए D फाइव ए फाइव ओके अब एक काम करिए इस फॉर्मुले को चेक कर लीजिए जो आपने स्पेरिकल में डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला लिखा था डी आर ए आर आर डी टीटा ए टीटा आर साइन टीटा डी फाइव ए फाइव क्या यही फॉर्मूला है डी आर ए आर आर डी टीटा ए टीटा आर साइन टीटा डी फाइव ए फाइव एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला बात समझ में आ रही है 
सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला याद रखिए वो भी काफी आपका सिमेट्रिकल फॉर्मूला है याद रखने के लिए डिफरेंशियल लेंथ का मतलब क्या होगा जिस लेंथ में जा रहे हैं उसी लेंथ में चेंज हो रहा है तो आप U में जा रहे हैं U में चेंज हो रहा है V में जा रहे हैं V में चेंज हो रहा है W में जा रहे हैं W में चेंज हो रहा है बस स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई तो किए हम लोग और क्या किए नया ठीक है ना सेम इसी ट्रिक से आप देखिए डिफरेंशियल सरफेस के फॉर्मले डिफरेंशियल एरिया के फॉर्मले तो यहां पर देखिए डीएस 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 ठीक है अब मुझे बताइए सरफेस में कितना चेंज होता है आपका या एक काम करिए आप लेंथ से ही सरफेस का फॉर्मूला लिख लीजिए पहला डायरेक्शन क्या है ए यू तो आप यहां पे लिख दीजिए ए यू फिर ए वी है फिर आपका ए डब्ल्यू है क्या सिखाया हूं कि जब आप ए यू लिखे ठीक है ना तो सेकेंड इंटू थर्ड कर दीजिए तो एच टू इंटू एच थ्री डीवी इंटू डी डब्ल्यू तो क्या हो जाएगा एच टू एच थ्री डीवी डी डब्ल्यू क्लियर है अच्छे से अब ए वी लिख रहे हैं ए वी मतलब मिडिल वाला है तो फर्स्ट और थर्ड कर दीजिए एच वन एच थ्री डी यू डी डब्ल्यू तो ये हो जाएगा एच वन एच थ्री डी यू डी डब्ल्यू नाउ लास्ट क्या लिख रहे हैं ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू मीन्स थर्ड वाला है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड कर दीजिए एच वन एच टू डी यू डी वी एच वन एच टू डी यू डी वी हो गया आपका क्लियर है आप एक काम करिए किसी एक के लिए चेक कर लीजिए सपोज करिए अब अगर मैं यहां पर स्फेरिकल के लिए चेक करता हूं ठीक है एग्जाम्पल फिर से दे देता हूं आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए सबके आंसर सेम आएंगे आपके तो स्फेरिकल के लिए डीएस देखिए स्फेरिकल के लिए आपका एच टू एस थ्री क्या था देख सकते हैं आप लोग एच टू एस थ्री आर एंड आर साइन थीटा ठीक है तो यहां पुट कर दीजिए आप आर स्क्वायर साइन थीटा ओके ए यू ए यू कितना था आप देख लीजिए स्पेरिकल के लिए यू कितना था आर ठीक है तो आप यहां पुट कर देंगे ए आर डी वी डी डब्ल्यू तो वी डब्ल्यू और क्या थे आपके देख लीजिए वी था आपका थीटा डब्ल्यू था आपका फाइव ओके तो क्या हो जाएगा डी थीटा डी फाइव ये मैंने सिर्फ फर्स्ट फॉर्मुला लिखा है बाकी दो भी आप लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप चेक कर लीजिए क्या सेम आया है फर्स्ट फॉर्मुला हमारा देख लेते हैं फर्स्ट फॉर्मुला आया था आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव ए आर क्या यही आ रहा है यस आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव ए आर एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला तो बात समझ में आ रही है डिफरेंशियल जो आपका एरिया है उसके लिए भी आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखिए ठीक है ना अलग अलग फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है और मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल लेंथ का ये फॉर्मूला याद रखिए एरिया के लिए लेंथ से कैसे फॉर्मूला लिखना है मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूं ठीक है नाउ लास्ट अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल वॉल्यूम की तो कुछ नहीं करना आपको तीनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है तो एच वन ओके फिर क्या हो जाएगा आपका डी यू और डी खत्म ठीक है ना एग्जाम्पल देख लीजिए आप इस बार मैं सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल ले लेता हूं तो डीवी कितना हो जाएगा देखिए एच वन एच टू एस थ्री क्या है सिलेंडर के केस में वन रो वन तो जो आपका एच वन एच टू एस थ्री है वो हो जाएगा टोटल आपका रो यू वी डब्ल्यू क्या है देख लीजिए सिलेंडर के केस में आप रो फाइव जेड ओके तो क्या आ जाएगा आंसर आपका डी रो डी फाइव एंड डी जेड क्लियर है अच्छे से चेक कर लीजिए आप क्या यही फॉर्मूला आया था आपका इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंशियल वॉल्यूम का यस रो डी रो डी फाइव डी जेड बिल्कुल ही सेम फॉर्मूला आया था आपका इस ट्रिक के थ्रू क्लियर है अच्छे से तो ये हो गए आपकी ट्रिक्स फॉर डिफरेंशियल लेंथ डिफरेंशियल वॉल्यूम एंड डिफरेंशियल सरफेस क्लियर है नाउ मैं अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करने जा रहा हूं एक न्यूमेरिकल कंसिडर करने जा रहा हूं जिससे आपको ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा सपोज करिए हमें एक वेक्टर दिया है ए एक्स वाई ए एक्स प्लस वाई जेड ए वाई प्लस एक्स जेड ए जेड ओके और हमें दिया गया है यहां पर वाई इक्वल टू थ्री कॉन्स्टेंट है और जो एक्स है वो वेरी कर रहा है आपका जीरो टू एक्स टू सिक्स और जो जेड है वो वेरी कर रहा है जीरो टू जेड टू थ्री ओके तो एक्स और जेड की हमें रेंज यहां पर गिवन है जीरो टू सिक्स एंड जीरो टू थ्री और y जो है वो थ्री पर आपका कांस्टेंट है क्लियर नाउ अब आपसे यहां बोला हुआ है कि डिटरमाइन 
डिटरमाइन ए डॉट डी एस ओके आपसे ए डॉट डी एस निकालने के लिए कहा गया है यहां पर ठीक है तो अब आप यहां पर समझिए आपको डी एस निकालने कहा गया है तो डी एस में कितने लेंथ चेंज होती है एक टाइम पे दो दो लेंथ चेंज होती है और एक लेंथ जो होती है वो कांस्टेंट होती है और वही डायरेक्शन होता है आपका तो यहां पर आप समझिए सॉल्यूशन में यहां पर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि एक्स और जेड क्या है आपका चेंज हो रहा है इसका मतलब जो डी होगा वो डी और डी तो हर हाल में होगा और जब एक्स और जेड आया है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका ए क्लियर है अच्छे से तो यहां पर आपको डी एस कैलकुलेट हो गया अब अगर मुझे ए डॉट डी एस करना है तो ए डॉट डी एस क्या हो जाएगा देखिए जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए एक्स डॉट ए वाई तो जीरो होता है ए जेड डॉट ए वाई भी क्या होगा जीरो ए वाई डॉट ए वाई क्या हो जाएगा वन तो क्या हो जाएगा वाई जेड डी एक्स डी जेड ये आ जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट क्लियर है ना अब अगर मैं यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर दू ए डॉट डी एस तो ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वाई जेड डी एक्स डी जेड ओके अब आप देखिए आपका x कहां से कहां वेरी कर रहा है जीरो टू सिक्स जेड कहां से कहां वेरी कर रहा है जीरो टू थ्री ओके तो एक आपका वेरी कर रहा है जीरो टू थ्री जेड और x वेरी कर रहा है जीरो टू सिक्स ओके y यहां पर देख लीजिए आपका कांस्टेंट है थ्री पर तो आप y को तो कॉन्स्टेंट रख देंगे थ्री पर ठीक है और ये जो लिमिट्स है मैं वापस से रख रहा हूं और z dx dz जेड नाउ जो x का इंटीग्रेशन है मीन्स dx का इंटीग्रेशन वो कितना हो जाएगा आपका x आ जाएगा तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी सिक्स माइनस जीरो तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं सिक्स z का क्या हो जाएगा आपका z स्क्वायर बाई टू और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी जीरो टू थ्री हो जाएगी ठीक है तो ये कितना हो जाएगा एटीन इन ये कितना हो जाएगा आपका इन बाय टू ठीक है ये आपका आंसर आ गया बहुत इजी आंसर था ठीक है तो बड़े आराम से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं आपको क्वेश्चन में ही हिंट गिवन होगी आप देख सकते हैं आपसे ए डॉट डी एस पूछा था इसका मतलब दो लेंथ आपकी क्या थी वेरिएबल थी और एक लेंथ क्या थी आपकी कांस्टेंट थी और जो कॉन्स्टेंट लेंथ थी वही क्या था आपका डायरेक्शन था ओके नाउ एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं आपको समझाने के लिए यहां पर सपोज करिए आपको वैक्टर ए फिर से गिवन है सिक्स ओके रो माइनस फोर का होल स्क्वायर ए रो ओके और आपको यहां पर जो रो है वो गिवन है फाइव ओके और फाइव की जो रेंज है वो गिवन है जीरो टू पाई और जो जेड की रेंज है वो गिवन है माइनस सिक्स टू प्लस सिक्स ओके आपसे फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है ए डॉट डी एस ओके तो अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन पार्ट फिर से कंसिडर करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर देखिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है डी एस तो आप देख सकते हैं यहां पर रो कांस्टेंट है और फाइव और जेड दोनों वेरिएबल हैं तो ऑब्वियस सी बात है डी फाइव डी जेड तो आएगा ही आएगा ए रो भी आएगा ही आएगा ठीक है अब आप देख लीजिए जो आपने कैलकुलेशन किया हुआ है डिफरेंशियल एरिया का वहां पर डी का फॉर्मूला क्या होगा जब आप ए रो कंसिडर करेंगे तो क्लियर है तो आप देख सकते हैं यहां पर जब भी आप ए रो कंसीडर करते हैं तो जो आपका डी एस का फॉर्मूला होगा इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो हो जाएगा आपका रो डी फाइव डी जेड ओके तो आप लिख सकते हैं यहां पर सीधा सीधा आप आ जाएगा आपका रो डी फाइव डी जेड रो बस आपका सामने आ जाएगा उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्लियर है अच्छे से ना डी आ गया आपका हम लोग का अब ds आ जाने के बाद ए डॉट डी कर लीजिए ए रो डॉट ए रो यहां पर सिर्फ ए रो ही था ए रो डॉट ए रो कितना हो जाएगा वन तो यहां पे क्या हो जाएगा सिक्स रो ओके और आगे क्या हो जाएगा रो माइनस फोर का होल स्क्वायर डी फाइव डी जेड ओके क्लियर है अच्छे से रो डी फाइव डी जेड का मल्टीप्लाई आपने कर दिया सिक्स इंटू रो माइनस फोर का होल स्क्वायर से ठीक है अब अगर मैं यहां पर ए डॉट डी एस निकालने की कोशिश करूं तो आप देखिए यहां पर ए डॉट डी एस क्या हो जाएगा देखिए सिक्स रो इन टू रो माइनस फोर का स्क्वायर ओके आगे क्या था आपका डी फाइव डी जेड डी फाइव डी जेड ओके जेड की रेंज आपने क्या ली है माइनस सिक्स से सिक्स 
फाइव की रेंज आपने क्या ली है जीरो टू फाइव ओके ना अब आप देखिए ए डॉट डी एस को सिक्स तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और आप देखिए यहां पर रो भी कांस्टेंट है फाइव पर ठीक है ना कितना आसान हो गया क्वेश्चन सिक्स इंटू फाइव थर्टी और रो माइनस फोर भी तो कांस्टेंट होगा फाइव माइनस फोर क्या हो जाएगा आपका वन वन का स्क्वायर क्या होता है वन ही होता है तो यहां पर एक्चुअल में इंटीग्रेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं सिर्फ डी और डी है तो डी का क्या हो जाएगा फाइव रेंज क्या है जीरो टू पाई dz का क्या हो जाएगा z लिमिट क्या है माइनस सिक्स टू सिक्स ओके तो क्या हो जाएगा थर्टी पाई इन टू ट्वेल्व खत्म आंसर आ गया आपका क्लियर है अच्छे से तो इतने आसान क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है ना फॉर्मूले के लिए इसी कारण मैंने आपको स्पेशली ट्रिक बता दी है जिसके थ्रू आप फॉर्मूला को दिमाग में रख पाए ठीक है अब मैं यहां पर एक और क्वेश्चन कंसिडर करने जा रहा हूं ठीक है वो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है ठीक है थोड़ा सा वो क्वेश्चन जो है आपका फिगर वाला होगा ठीक है ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा उस क्वेश्चन को तो जो क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है आपको एक फिगर आपको मेंशन है ठीक है फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है लाइक दिस ओके यहां पर एक सिलेंड्रिकल डायग्राम आपको नजर आएगा आप देखिएगा ठीक है और उस सिलेंड्रिकल डायग्राम में आपको X, Y और Z एक्सिस भी शो कर दिया है ठीक है तो आपको सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर दोनों का मिक्सचर टाइप का आपको फिगर दिखेगा यहां पर ठीक है तो ये जो फिगर है आपका ये Z एक्सिस शो कर रहा है यहां पर ठीक है और ये इस तरह से आपको डॉट डॉट करके दिए हुए हैं सारे एक्सिस और ये आपका Y एक्सिस आपने ऑलरेडी शो कर लिया है यहां से और एक और एक्सिस जो यहां पर शो कर रहा है वो है आपका एक्स एक्सिस ओके तो ये है एक्सिस आपका x क्लियर ना एक्स वाई और z एक्सिस आपको शो कर दिया है और ये बीच वाले पॉइंट को यहां पर कह रहा है O ठीक है और ये जो लाइन है आपकी ये भी कनेक्टेड है इस तरह से ओके तो ये आपका टोटल यहां पर डायग्राम बना हुआ है ठीक है यहां पर आपको कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे कि ये जो पॉइंट है आपको ये पॉइंट आपको दिया हुआ है ए ओके पॉइंट ए जो दिया है सिक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो पॉइंट बी भी आपको गिवन है पॉइंट बी आपको गिवन है जीरो कॉमा सिक्स कॉमा जीरो पॉइंट सी आपको गिवन है यहां पर पॉइंट सी जो आपको गिवन है वो गिवन है आपको जीरो कॉमा सिक्स कॉमा ट्वेल्व ओके एंड जो पॉइंट डी आपको गिवन है पॉइंट डी यहां पर आपको गिवन है सिक्स कॉमा जीरो कॉमा ट्वेल्व ओके और एक और पॉइंट आपको यहां पर गिवन है पॉइंट ई ओके तो इतने आपको पॉइंट्स गिवन है ठीक है अब आपसे क्वेश्चन जो है यहां पर बहुत सारे पूछा हुआ है ठीक है तो मैं सारे क्वेश्चन पहले आपके लिख देता हूं वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है लेंथ बी ओके तो आपको BC लेंथ कैलकुलेट करनी है सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है लेंथ CD, ओके थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है यहां पर सरफेस एरिया ओके एरिया ए बी सी डी फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है एरिया ए बी ओ ओके फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है एरिया A O F D, ओके एंड सिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है वॉल्यूम A B D C F O, ओके तो ये आपसे छह क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको ये डायग्राम गिवन है डायग्राम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिलेंडर है लेकिन जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो आपको रेक्टेंगुलर में दिए हुए हैं ठीक है ना तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट्स का उसको आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहां पर ठीक है तो यहां पर मैं पहले रिलेशनशिप लिख देता हूं आपके लिए जो पॉइंट को कन्वर्जन के लिए यूज होंगे जो आपका रो होता है वो होता है अंडर उड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइव जो होता है वो होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स और जो आपका Z होता है वो Z के इक्वल होता है ठीक है नाउ एक एक पॉइंट को मैं यहां पर कन्वर्ट करता हूं जो पॉइंट आपका A है 
पॉइंट ए आपको गिवन है यहां पर देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन में पॉइंट ए इज सिक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो ठीक है ना आप फिगर में देख लीजिए एक बार पॉइंट ए सिक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो ठीक है तो इसको अगर मैं यहां पर सिलेंडर में कन्वर्ट करूं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ठीक है तो जेड तो दोनों में सेम होता है तो जीरो हो जाएगा ठीक है जो आपका रो होता है वो क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई तो जीरो है ना तो रो आपका सेम रहेगा एक्स के समान फाइव जो होता है वो होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ओके तो वाई जीरो है तो टेन इनवर्स जीरो क्या होता है जीरो डिग्री तो सिक्स जीरो डिग्री कॉमा जीरो आपका हो गया पॉइंट ए अब अगर मैं बात करूं यहां पर पॉइंट बी की तो पॉइंट बी जो होगा वो आपका कार्टिशन में कितना दिया हुआ है जीरो कॉमा सिक्स कॉमा जीरो ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए आप देखिए आपका जो आ, रो होता है वो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है एक्स जीरो है मतलब रो क्या हो जाएगा वाई के इक्वल सिक्स ही रहेगा जेड आपका सेम होता है ऑलवेज ठीक है यहां पर देखिए फाइव क्या होता है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स ये वाई है ना सिक्स एक्स क्या है जीरो है तो टेन इनवर्स सिक्स बाई जीरो टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाई टू नाइनटी डिग्री ओके नाउ अब अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं तो सी पॉइंट आप देखिए आपके फिगर में क्या था यहां पर सी पॉइंट जो आपके फिगर में है वो है जीरो कॉमा सिक्स कॉमा ट्वेल्व ओके तो सी पॉइंट को अगर मैं कन्वर्ट करने जाऊं यहां से तो देखिए फिर से आपका एक्स जीरो है तो रो आपका सेम रहेगा सिक्स ठीक है ये आपका क्या रहेगा ट्वेल्व ही रहेगा जेड और जो एंगल है क्योंकि एक्स जीरो है तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी फिर से क्या हो जाएगा पाए बाय टू हो जाएगा क्लियर है नाउ अब अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं तो पॉइंट डी को आप ध्यान से देखिए यहां पर पॉइंट डी आपको जो गिवन है वो गिवन है सिक्स कॉमा जीरो कॉमा ट्वेल्व ओके तो यहां से मैं पॉइंट डी लिख लेता हूं सिक्स कॉमा जीरो कॉमा ट्वेल्व फिर से देखिए यहां पर वाई जीरो है इसका मतलब रो तो सेम रहेगा सिक्स जेड भी सेम रहने वाला है ट्वेल्व ना वाई जीरो है तो टेन इनवर्स जीरो क्या होता है जीरो डिग्री क्लियर है अच्छे से ना पॉइंट ई पॉइंट ई आप देखिए यहां से फिगर से पॉइंट ई जो आपका फिगर में है वो जेड एक्सिस पे है ना मतलब क्या हो जाएगा जीरो जीरो ट्वेल्व जेड की वैल्यू देख सकते हैं हाइट क्या है ये ट्वेल्व है ना क्लियरली दिख रही है फिगर से एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तो ये हाइट क्या है आपकी देख सकते हैं पैरलर है ये दोनों लाइन्स ठीक है तो जेड आपकी ट्वेल्व है तो ई e क्या है आपका जीरो कॉमा जीरो कॉमा ट्वेल्व तो यहां पर भी ई e क्या हो जाएगा आपका जीरो कॉमा जीरो कॉमा ट्वेल्व ओके क्योंकि जेड इक्वल टू जेड है बाकी दोनों जीरो हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्लियर है अच्छे से ना अब आप यहां पर ध्यान से समझिए ठीक है हमें जो पहला क्वेश्चन यहां पर कैलकुलेट करना है वो करना है लेंथ बी ओके तो बी का मतलब क्या है ध्यान से यहां पर समझेंगे हम लोग बी फिगर को देखिए आप सबसे पहले फिगर में देखिए बी कहां पर है आपका बी ए रहा सी ए रहा ठीक है बी आप देखिए वैसे तो आप फॉर्मूला लगा के बड़े आराम से कर सकते हैं लेकिन अगर आप ध्यान से यहां पर देखें जीरो सेम है जीरो सेम है सिक्स सेम है सिक्स सेम है तो क्या चेंज हो रहा है जीरो से ट्वेल्व क्या चेंज हुआ जेड चेंज हुआ ना तो लेंथ बी कितनी है आपकी ट्वेल्व ही तो है ठीक है ना तो लेंथ जो बी है आप सीधा सीधा लिख सकते हैं ट्वेल्व लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो बी सी इज इक्वल टू डी एल रेंज क्या है जीरो टू ट्वेल्व तो आंसर क्या आ जाएगा ट्वेल्व क्लियर है और डी एल क्या है यहां पर डी जेड अच्छे से क्लियर है पॉइंट नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो है लेंथ कितनी है आपकी लेंथ क्या पूछा है सी डी ओके तो लेंथ जो सी आपको कैलकुलेट करनी है तो आप देखिए पहले सी कहां है सी ये रहा और जो डी है वो ये है तो अब आप ध्यान से देखिए जो सी डी है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है वो थोड़ा कर्व लिया हुआ है यहां पर एंगल चेंज हो रहा होगा आप ध्यान से देखिएगा यहां पर तो जो सी डी है अब आप ध्यान से अगर देखते हैं यहां पर तो हम लोग देखिए पॉइंट जो सी है वो क्या है सिक्स सिक्स सेम है सी और डी में देखिए यहां पर पाई बाय टू से क्या हो रहा है जीरो ट्वेल्व ट्वेल्व फिर से सेम है मतलब मैंने आपको कहा ही था कि यहां पर एंगल चेंज हो रहा होगा ठीक है तो यहां पर जो चेंज हो रहा है वो क्या है एक्चुअल में वो है फाइव ओके तो हमें पता है कि लेंथ में जब फाइव चेंज होता है तो डायरेक्शन भी फाइव होता है तो डीएल क्या हो जाएगा आपका 
डी फाइव ए फाइव क्लियर है अच्छे से और आपको पैरामीटर शायद याद होगा जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है अब हम देखेंगे नहीं अब हम रिवाइज करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या थी एच वन एच टू एच थ्री ठीक है जो एच टू है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होती है वी के साथ वी क्या था आपका फाइव था ठीक है ना क्लियर अच्छे से तो यहां पर एच टू क्या होगा रो होगा तो रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं अभी ठीक है तो एक्चुअल में आपको कैलकुलेट क्या करना है लेंथ सी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी ठीक है तो यहां पर आप देखिए जो रो की वैल्यू है इस केस में सीडी के केस में आप देख सकते हैं कितनी है सिक्स है ठीक है तो आप यहां पर रो तो कांस्टेंट ले लीजिए सिक्स डी फाइव ए फाइव ठीक है ना मतलब रो डी फाइव का आपको इंटीग्रेशन करना है ठीक है ना एक्चुअल में इंटीग्रेशन किसका करना होगा डी एल डॉट ए फाइव का ठीक है तो ये जो आपका ए फाइव ए फाइव वन हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा सिक्स डी फाइव का इंटीग्रेशन आपको करना है D5 की रेंज क्या है आपकी जीरो टू फाइव बाय टू है ठीक है और आप D5 का D5 लिख दीजिए यहां पर क्लियर है अच्छे से तो ये कितना हो जाएगा आंसर आपका आंसर हो जाएगा सिक्स इन टू पाई बाय टू ठीक है तो आंसर हो जाएगा थ्री पाई क्लियर है अच्छे से तो ये आपकी है लेंथ CD। डी नाउ थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका सरफेस एरिया ए बी सी डी ठीक है ए बी सी डी एरिया एरिया आपको कैलकुलेट करना है ठीक है तो आप देख लीजिए एक्चुअल में आप तो आपको फिगर भी देखने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप ए बी सी डी पॉइंट को देखिए समझ गए होंगे आप देखिएगा एरिया है तो कोई दो चीजें चेंज हो रही होगी एक चीज क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी ए बी सी डी में क्या कॉन्स्टेंट दिख रहा है सिक्स और देख लीजिए यहां पर जीरो डिग्री था यहां पाई बाय टू था यहां पाई बाय टू था यहां जीरो है मतलब फाइव जो है वो चेंज हो रहा है ठीक है जेड को देखिए जीरो जीरो ट्वेल्व ट्वेल्व जेड भी क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है ठीक है तो रो कांस्टेंट था तो आपको पता है जो कांस्टेंट होता है वही क्या होता है डायरेक्शन होता है तो ए रो आ जाएगा ठीक है अब आपको पता है डी फाइव और डी जेड आपके चेंज हो रहे हैं वो भी आ जाएंगे ठीक है अब आपको यहां पर पता है जब ए रो होता है तो एच टू इंटू एस थ्री से मल्टीप्लाई होता है एस थ्री तो वन था एस टू क्या था रो था तो रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपका निकल गया डी एस क्लियर है अच्छे से तो अब आप देखिए आपको डी एस की जगह क्या निकालना है एस निकालना है तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए रो डी फाइव डी जेड का ठीक है तो जो आपका एरिया है वो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन रो डी फाइव डी जेड डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां से रो कांस्टेंट था सिक्स पर ठीक है फाइव की रेंज क्या थी आपकी जीरो टू पाई बाय टू और जेड की रेंज क्या थी आपकी जेड की रेंज थी जीरो टू ट्वेल्व ओके क्लियर है आपने सबकी रेंज लिख ली ओके डी फाइव डी जेड तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा सिक्स इंटू पाई बाय टू इंटू ट्वेल्व ठीक है तो यह आपका कितना हो जाएगा ट्वेल्व बाय टू सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स पाई हो जाएगा आपका आंसर क्लियर है अच्छे से बन जाएगा तो ये हो गया आपका एरिया ए बी सी डी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है एरिया ए बी ओ ठीक है एरिया ए बी ओ ठीक है अब हमें ए बी ओ निकालना है ठीक है तो आप यहां से पॉइंट्स भी देख सकते हैं और यहां से आप फिगर भी देख सकते हैं फिगर देखिए ए कहां पर है ए ओ बी ये एरिया आपको निकालना है ये पोर्शन ठीक है ओ तो आपका जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो है सेंटर है ना तो आप देखिए ए ओ बी में क्या क्या चेंज हो रहा है ए बी को देखिए पहले सिक्स सिक्स सेम है ठीक है बट ओ में जीरो है तो इसका मतलब रो क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है ठीक है चलिए अब आपका ए और बी में जीरो डिग्री और पाई बाय टू है और ओ में क्या है जीरो है तो आपका फाइव भी चेंज हो रहा है Z में देखिए क्या है जीरो जीरो और O में भी क्या है जीरो O आपका तीनों जीरो है ना ध्यान रखिएगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो तो जो Z है वही आपका सेम है A B और O में रो और फाइव आपके क्या हो रहे चेंज हो रहे ठीक है तो जो आपका एरिया होगा A B O उसमें आपका बिल्कुल फिक्स हो गया है कि डी एस का जो डायरेक्शन होगा वो ए जेड होगा ठीक है और यहां पर जो आपका चेंज हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है डी फाइव एंड डी रो ठीक है आप देखिए जब ए जेड होता है तो मल्टीप्लाई क्या क्या होते हैं एच वन इंटू एच टू 
ठीक है तो अगर एच वन इन टू एच टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं एच वन तो वन है एच टू क्या है आपका रो है तो फिर से क्या आ जाएगा आपका रो आ जाएगा क्लियर है अच्छे से ये टेबल आपको बार बार देखना है मैं अब टेबल आपको नहीं शो करूंगा यहां पर पीछे बना हुआ है अब हमें टेबल को याद करके ट्रिक डायरेक्ट यूज करनी है ठीक है नाउ एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ठीक है डबल इंटीग्रेशन रो डी रो डी फाइव ओके जेड आपका कांस्टेंट है ना सिर्फ तो रो की रेंज क्या है जीरो टू सिक्स है ठीक है फाइव की रेंज क्या है जीरो टू फाइव बाय टू है ओके तो यहां पर आप देखिए डी फाइव तो अकेला ही है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फाइव लिमिट क्या है फाइव बाय टू तो फाइव बाय टू आपका आ गया बाहर रो का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन रो स्क्वायर बाई टू हो जाएगा आपका लिमिट क्या है जीरो टू सिक्स है क्लियर है अच्छे से तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा आंसर देखिए सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स बाई टू एटीन क्लियर है अच्छे से तो एटीन इन टू पाई बाय टू ठीक है ना तो एटीन बाई टू नाइन तो आपका आंसर आ जाएगा नाइन पाई क्लियर है अच्छे से फिर से बता रहा हूं मैं आपको थर्टी सिक्स बाई टू एटीन एटीन बाई टू नाइन इन टू पाई नाइन पाई ठीक है ना नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है सरफेस एरिया अगेन आपसे एरिया पूछा हुआ है ए ओ एफ डी ओके फिर से आप पॉइंट्स को देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से पॉइंट ए को देखिए आप पॉइंट ए क्या है सिक्स कॉमा जीरो डिग्री कॉमा जीरो ठीक है और पॉइंट कौन सा लेना है आपको ए ओ ओ क्या है जीरो 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 ठीक है फिर पॉइंट एफ ओके okay, एक्चुअल में यहां पर एक छोटा सा करेक्शन है आपके लिए कि हमने यहां पर पॉइंट ई e लिया हुआ है ठीक है ना फिगर में और जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हमने पॉइंट एफ लिख लिया है ओके okay, तो यहां पर क्वेश्चन में ही मैं पॉइंट ई e कर देता हूं ठीक है क्लियर है पॉइंट अच्छे से नाउ अब आप देखिए ए ओ ई डी ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर जो आपका ई e पॉइंट है वो क्या है आपका जीरो कॉमा जीरो कॉमा ट्वेल्व ठीक है ए में आपका जीरो था जेड और यहां पर ट्वेल्व है ए में जो आपका रो था वो सिक्स था यहां पर जीरो है मतलब ये तो कंफर्म हो चुका है कि जो रोब है वो भी चेंज हो रहा है और जो जेड है वो भी चेंज हो रहा है ठीक है आओ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है डी है ए ओ ई डी था आपका पॉइंट तो डी में देखिए आप रो क्या है सिक्स है जो जीरो डिग्री वो जीरो डिग्री है और जेड क्या है ट्वेल्व है तो ये कंफर्म हो गया कि जो फाइव है यहां भी जीरो डिग्री यहां भी जीरो डिग्री यहां भी जीरो और ओ में भी क्या है जीरो तो ए ओ ई डी में जो आपका फाइव है वो क्या है कांस्टेंट है यहां पर भी मैं एफ की जगह ई e लिख लेता हूं ठीक है तो फाइव जो है वो कांस्टेंट है आपका जीरो डिग्री पर क्लियर है अच्छे से तो आपका जो डी है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा ए फाइव ठीक है तो यहां पर चेंज क्या क्या हो रहे हैं आपके डी रो डी जेड ठीक है और जो आपका ए फाइव है उसमें कॉफिशियंट क्या क्या आते हैं H1 वन इंटू एस मतलब H1 भी वन होता है और S3 भी वन होता है तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्लियर है अच्छे से अब अगर मैं यहां पर एरिया कैलकुलेट करूं तो एरिया क्या हो जाएगा D रो डी जेड का इंटीग्रेशन ओके तो लिमिट जो है रो की क्या थी आपकी जीरो टू सिक्स और Z की लिमिट क्या है जीरो टू ट्वेल्व ठीक है डायरेक्ट आंसर हो जाएगा डी रो का इंटीग्रेशन रो डी जेड का Z तो आंसर क्या हो जाएगा 72 ठीक है क्लियर है अच्छे से नाउ लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम किसका चाहिए आपको ए बी डी सी ई ओ इसका आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है यहां से ठीक है तो अगर आप फिगर में देखने जाए यहां पर तो आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं आपने सारे पॉइंट्स ही कवर कर लिए हैं देखिए ए ओके फिर कहां जाना है आपको बी ओके ए से बी आप ऐसे जाएंगे फिर कहा जाना है सी ओके फिर आपको कहा जाना है डी फिर कहा जाना है आपको ओ ठीक है ना मतलब पूरे के पूरे पॉइंट्स आपने क्रिएट कर लिए यहां पर ए बी सी डी ई ओ ठीक है सब कुछ आपका कवर है इसका मतलब इंटायर वॉल्यूम तो अगर मैं यहां पर इंटायर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम के लिए कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो डीवी क्या हो जाएगा रो डी रो डी फाइव डी जेड 
एच वन इंटू एस टू इंटू एस थ्री मल्टीप्लाई होता है ना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी रो हो जाएगी क्लियर है अच्छे से नाउ अगर मैं वी की बात करूं तो क्या हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन रो की रेंज क्या है जीरो टू सिक्स फाइव की रेंज क्या है हम लोग की फाइव की रेंज है जीरो टू फाइव बाय टू और जेड की रेंज क्या है जीरो टू ट्वेल्व ओके रो डी रो डी फाइव डी जेड ओके डी फाइव का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फाइव जीरो टू फाइव बाई टू लिमिट है डी जेड का क्या हो जाएगा जेड जीरो टू ट्वेल्व लिमिट है ओके okay? और जो आपका रो है रो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा रो स्क्वायर बाई टू ठीक है और इसकी लिमिट क्या है आपकी जीरो टू सिक्स ओके तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन है अब आपका ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू इंटू ट्वेल्व ठीक है और सिक्स का स्क्वायर क्या होगा थर्टी सिक्स बाई टू कितना हो जाएगा एटीन ठीक है तो ये आप कर सकते हैं बड़े आराम से तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है यहां पर बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था आपके लिए बट यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सीखी होगी कि क्वेश्चन में फिगर कितना ही टफ क्यों ना हो जैसे कि आपको फिगर थोड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा था यहां पर ठीक है ना साथ ही साथ क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट्स ही क्यों ना हो क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई यहां पर करना था कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फिगर है उसके बाद दोबारा आपको कभी फिगर देखना ही नहीं था आपको सिर्फ पॉइंट के थ्रू ही आंसर कैलकुलेट करते जाना था लेंथ में सिर्फ एक ही चेंज होगा सरफेस में आपके दो दो पैरामीटर चेंज होंगे और थर्ड वाला क्या होगा डायरेक्शन में ठीक है ना और वॉल्यूम में आपके तीनों के तीनों पैरामीटर्स चेंज होंगे क्लियर है बहुत इजी क्वेश्चन था आपके लिए आई होप आपको डिफरेंशियल सरफेस डिफरेंशियल लेंथ एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इस कंसेप्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा ओके थैंक यू